ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது பவர் பாயிண்டை பயன்படுத்தி எப்படி ஒரு வீடியோவை எடிட் செய்வது எம்எஸ் பவர் பாயிண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியின் ஒரு உன்னத படைப்புகளில் இதுவும் ஒன்று பொதுவாக பவர் பாயிண்டை நாம் அலுவலகங்களில் மீட்டிங் ப்ரெசன்டேஷனாக மட்டுமே பயன்படுத்துவது வழக்கம் ஆனால் அந்த பவர் பாயிண்டை பயன்படுத்தி நாம் வீடியோவை உருவாக்கலாம் மேலும் நாம் உருவாக்கிய வீடியோவை நாமே எடிட்டும் செய்யலாம் அதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த முறையில் வீடியோ எடிட் செய்வது மிகவும் எளிது என்பதால் கவனமாக பாருங்கள் இதற்கு நமக்கு ஒரு வீடியோ தேவை எடிட் செய்வதற்கு ஸோ நான் டெஸ்க்டாப்பில் உள்ள இந்த வீடியோவை உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்கிறேன் இதில் வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் அதனுடைய விளம்பரமும் முடிவில் அதனுடைய கம்பெனியின் விளம்பரமும் இருக்கும் அதை நீங்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் ஸோ இதன் பிறகு இதன் பிறகு வீடியோ கண்டென்ட் ஆரம்பிக்கும் அதே போல் வீடியோவின் கடைசி பகுதியில் இதே பகுதிதான் இதிலிருந்து வீடியோவின் கடைசியில் அதனுடைய விளம்பரம் முடிகிறது ஸோ இந்த லூஸ் மோஷனின் விளம்பரம் முதலிலும் வீடியோவின் முதல் பாகத்திலும் கடைசி பாகத்திலும் வருகிறது இந்த முதலிலும் கடைசியிலும் வந்த வரு ஏற்கனவே வந்த இந்த விளம்பரத்தை தான் இப்பொழுது நாம் எடிட் செய்ய போகிறோம் ஸோ எப்படி அதை எடிட் செய்வது என்பது இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் பென்சில் மார்க் என்ற இந்த பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் இதில் ட்ரிம் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு வலதுபுறம் ஒரு உருளையும் இடதுபுறம் ஒரு உருளையும் இருக்கும் இந்த உருளையை பயன்படுத்தி தான் இந்த வீடியோவை நாம் எடிட் செய்ய போகிறோம் இப்பொழுது அந்த விளம்பரம் எதில் வரை முடிகிறது என்பதை நாம் கரெக்டாக கண்டுபிடித்து அதுவரை நாம் இந்த உருளையை அதனுடைய மையப்பகுதியில் வைக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்த்தி கொண்டே வாருங்கள் ஸோ இது ஆ வீடியோ ஆரம்பித்து விட்டது ஸோ இதற்கு முன் போக வேண்டும் ஸோ இதுவரை முடி இதுவரை முடிகிறது ஸோ இதற்கு அப்புறம் இந்த பாயிண்டை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல் வீடியோ எண்டிங்கில் இதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதாவது இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இதுவரை இதுவரை நாம் ரிமூவ் செய்ய வேண்டும் ஸோ இப்பொழுது அந்த கர்சர் பாயிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உருளையின் பா பாயிண்டை வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் நிறுத்தியுள்ளோம் ஸோ இதுவரை உள்ள வீடியோ மட்டும் நமக்கு தேவை அதாவது லூஸ் மோஷனின் விளம்பரம் முதலிலும் கடைசியிலும் நம் உள்ள விளம் விளம்பரம் நமக்கு தேவையில்லை இப்பொழுது பாயிண்டை கரெக்டாக நிலைநிறுத்தி கொண்டு விட்டோம் இப்பொழுது மேலே உள்ள சேவஸ் என்ற பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் இப்பொழுது இந்த ஃபைலை நேம் கொடுத்து சேவ் சேவ் பண்ண வேண்டும் நான் எடிட் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இந்த ஃபைலை சேவ் செய்து கொள்கிறேன் சேவ் செய்வதற்கு இது ஒரு சில நிமிடங்களை எடுத்துக்கொள்ளும் இப்பொழுது இதனுடைய எடிட்டிங் சேவ் ஆகியுள்ளது இதை நான் க்ளோஸ் செய்கிறேன் இப்பொழுது எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோ இதோ இங்கு தான் இருக்கிறது அஸ்ட்ராலஜி எடிட் ஸோ இப்பொழுது நம்முடைய வீடியோ எப்படி வர வேண்டும் என்றால் வீடியோவின் முதல் பகுதியில் உள்ள லூஸ் மோஷனின் விளம்பரமும் கடைசி பகுதியில் உள்ள லூஸ் மோஷனின் விளம்பரமும் ரிமூவ் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஓபன் செய்து பார்க்கலாம்
ஸோ முதல் முதல் பகுதியில் விளம்பரம் நாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி ரிமூவ் செய்ய செய்யப்பட்டுவிட்டது அதே போல் கடைசி பகுதியில் பார்க்கலாம் ஸோ கடைசி பகுதியிலும் விளம்பரம் ரிமூவ் செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ நாம் எதிர்பார்த்த மாதிரியே முதல் பாகத்திலும் கடைசி பாகத்திலும் உள்ள விளம்பரங்கள் ரிமூவ் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வளவு எளிதான செயலை நாம் பவ் எம்எஸ் பவர் பாயிண்டை பயன்படுத்தி ரிமூவ் செய்யலாம் இதற்கு வேறு ஏதேனும் டூல்கள் நம்மளுக்கு தேவையில்லை மேலும் இந்த பவர் பாயிண்டை பயன்படுத்தி நாம் ஸ்பீடாக உள்ள வீடியோவை ஸ்லோ மோஷனில் கொண்டு வரலாம் அதற்கு இந்த இந்த பட்டனை ஆப்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் கிரியேட் ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ இதே மாதிரி இந்த வலதுபுறம் இடதுபுறம் உள்ள அந்த உருளையை பயன்படுத்தி நீங்கள் எந்த அளவிற்குள் உள்ள வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்பீடிலிருந்து ஸ்லோ மோஷனாக மாற மாற்ற வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம்